এটা আপনি উল্লেখ করে দিবেন যে আমার এটা উদ্ধ করার কোনো দরকার পড়ে না কেন পড়ে না তোমাদের নিয়ম অনুযায়ী যে তুমি যদি স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে আমাকে ভিসা দাও তাহলে আমার ওই অ্যাসাইনমেন্টটা অটোমেটিক উইথড্র হবে আর যদি না দাও তাহলে ওইটা অ্যালাইভ থেকে যাবে ওইটা আর উইথড্র করতে হবে না কিছু করতে হবে না ওটা কন্টিনিউয়েশন থেকে যাবে কি করতে পারি ভাই একটু প্রশ্ন ছিল জি বলেন ভাই না আমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেন্ডিং আছে প্রায় দুই বছর থেকে হুম তো আমার কিছু লিভ আছে জি আমি পারমিশন আছে নাকি আমি এই মুহূর্তে একটা এনআই জব করতেছি ठीक स्टूडेंटरिटो दिए সাবস্টেন্টিভ ইন্টারভিউ এখনো হয় নাই না জি না আমি দুই বছর থেকে পেন্ডিং এ আছি আমার কেসটা আপনার কিন্তু কোনো মানে প্রবলেম নাই আপনি যদি প্রপার স্পন্সর পান কজ যদি ঠিকমতো ইস্যু করা হয় আপনি ওয়ার্ক পারমিট বা স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে আপনি যেতে পারবেন ঠিক আছে আপনি আমাকে যে তথ্য দিয়েছেন সেগুলো যদি সঠিক তথ্য হয়ে থাকে ঠিক আছে এখন আমি আপনি একটা আশঙ্কার কথা বলেছেন আপনি কোথাও থেকে শুনেছেন যে অ্যাসাইলম যদি 6 মাসের চেয়ে বেশি দিন যাবত পেন্ডিং থাকে তাহলে আর এটা সুইচ করা যায় না এই যে একটা তথ্য আপনি মানে শুনেছেন কোথাও থেকে বলছেন এটা সঠিক তথ্য না এটা রং এই কথাটা ঠিক না 6 মাসের বাই ধরনের কোনো কথা কোথাও বলা নাই ঠিক আছে আপনার 3 সি লিভ যদি থাকে তাহলে আপনি এখনো আমার ওই কার্ড যে যেটা দিয়ে আমি প্রথমে পাইছিলাম পরে ওইটা আমি হারাই ফেলছিলাম আবার আরেকটা কার্ড নিছি ওই কার্ডও আমার ওয়ার্ক আইডি আছে আমি যে কোম্পানিতে কাজ করতাম ওরা কিছুদিন আগে আমার একটা ইমেল দিয়েছে যে তোমার আগের কার্ডের ডেট শেষ হয়ে যাইতেছে আমাদের নতুন আপডেট দাও আপনি আমাকে আরেকটা জিনিস একটু কথা বলেন দেখি আপনি বলেছেন যে এনআই ইউজ করে তো আপনি কাজ করছেন ফাইন আপনি আপনার 20 আওয়ার্স কাজ করছেন তো নাকি বেশি করছেন না কি করছেন জি ওইটা ভাই একটু কনফিউজড আমি ছিলাম প্রথম দিকে আমার ওই যে ভার্সিটি থেকে আমাকে যেটা কাজ দেয়া হয়েছিল ওই কাজের তো একটা ডেটটা কেটে যেত কোর্সের তো ওই কোর্সের ডেট ওভার হওয়ার পর থেকে আমি মানে প্রথম দিকে প্রায় দুই তিন মাসের মতো আমি 20 আওয়ার্স এর বেশি কাজ করছি আর যখন আমি জানতে পারছি যে এটা প্রবলেম হইতে পারে ইন ফিউচার তখন থেকে আমি মানে স্টপ করে ফেলছি লাস্ট ইয়ারলি 4 মান্থস আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু আপনার ওই যে ওই কোর্স চলাকালীন সময় 20 আওয়ার্স আর ভ্যাকেশন পিরিয়ডে ফুল টাইম করার অনুমতি আছে আর এখন তো আপনার কোনো কোর্স নিশ্চয় নাই তো দ্যাটস ওকে কোনো অসুবিধা নাই আপনি যদি প্রপার কস পান তাহলে আপনি সুইচ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ভাই একটা প্রশ্ন ওই যে আমি যদি এখন কোনো কারণে যদি আমার এই টিআর 2 তে তো যাওয়ার সময় ওরা একটা উইথড্র করার জন্য বলে তো আমি যদি আমার অ্যাসাইনমেন্টটা উইথড্র করে ফেলি তারপরে যদি কোনো কারণে আমার ভিসাটা রিফিউজ হয় টিআর 2 ভিসাটা তখন কি আমি তাইলে আবার অ্যাসাইলম ক্লেম করতে পারবো নাকি আর সম্ভব না আমি আপনাকে একটা উত্তরটা এভাবে দিতে যাচ্ছি কেন এরকম প্রচুর আমি পাচ্ছি যে এই ইনকোয়ারিটা আমি আপনাকে শুধু এটুকু বলছি যে প্যারাগ্রাফ 34 বিবি ঠিক আছে প্যারাগ্রাফ 34 বিবি যেটা বলছে যে একসাথে কয়টা অ্যাপ্লিকেশন করা যায় একসাথে দুইটা প্যারাগ্রাফ 34 বিবি এর মধ্যে আবার আপনাকে দেখতে হবে সাব প্যারাগ্রাফ 7 আমি একটু আপনাকে পড়ে শোনাই সেটা হচ্ছে হোয়ার এ হিউম্যান রাইটস ক্লেম ইজ মেড অ্যাজ পার্ট অফ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন and the subsequent application is made which varies the application under paragraph 34 bb1 if the applicant is then granted entry clearance or permission to stay any outstanding human rights claim will be treated as withdrawn but where any subsequent application is refused the human rights claim if not already decided remains outstanding and will be considered at a time decided by the secretary of state eta ami apnake ektu sankhepe banglay bole dei seta hocche ei আপনার সিনারিওতে আপনার অ্যাসাইলম ক্লেম এটাও একটা হিউম্যান রাইটস ক্লেমের আন্ডারেই কারণ ইসিএইচআর এর আন্ডারে করা হয় এটা এই অ্যাসাইলম ক্লেমটা যেটা 
এটা আপনার পেন্ডিং আছে এই অবস্থায় আপনি স্কিলড ওয়ার্কার অ্যাপ্লিকেশন করবেন বা ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশন করবেন এই ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশনটা যদি সাকসেসফুল হয় এই প্যারাগ্রাফ 34 বি বি 7 অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশনটা যদি সাকসেসফুল হয় ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশনটা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটা অটোমেটিক্যালি উইথড্রন হিসাবে ট্রিটেড হবে মানে উইথড্রন হয়ে যাবে এটা উইথড্রন বা এটা ক্যান্সেলের মতো হয়ে যাবে মানে এটা উইথড্র হয়ে যাবে আর যদি আপনার স্কিলড ওয়ার্কার অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ হয় আর ততদিন পর্যন্ত যদি আপনার অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটা ডিসিশন না হয়ে থাকে তাহলে আপনার অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটা তখন আপনার স্কিলড ওয়ার্কার মানে রিফিউজ হওয়ার পরেও অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটা আবার আপনার মানে আনডিসাইডেড থেকে যাবে এটা উইথড্রন হবে না তার মানে আমি উইথড্রন হবে না এবং পরবর্তীতে হোম অফিস এটার উপরে ডিসিশন দিতে পারবে থার্টি ফোর বি বি সেভেন এটা আচ্ছা আমি আপনাকে আরো সহজ ভাষায় বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি এখন যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন স্কিলড ওয়ার্কার অ্যাপ্লিকেশন করেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি সাকসেসফুল হয়ে যায় তাহলে অ্যাসাইলামটা বাতিল হয়ে গেল অ্যাসাইলামটা দিয়ে নেই আপনার ওই স্কিলড ওয়ার্কারটা নিয়ে আপনি থাকবেন এটা নিয়ে কাজ করবেন এটা নিয়ে পরবর্তী আস্তে আস্তে স্যাটেলমেন্টের দিকে যাবেন যদি এটা রিফিউজ হয় তাহলে ওই যে অ্যাসাইলামটা ততদিন পর্যন্ত যদি ডিসাইডেড না হয় মানে ধরেন আপনি স্কিলড ওয়ার্কার অ্যাপ্লিকেশন করেছেন রিফিউজ হয়েছে কিন্তু আগের আগের অ্যাসাইলামটা তখনও ডিসিশন হয় নাই তাহলে আগের অ্যাসাইলামটা আনডিসাইডেড হিসাবে পেন্ডিং থেকে যাবে আপনাকে নতুন করে আবার অ্যাসাইলাম ক্লেম করতে হবে না ওই অ্যাসাইলামটা আপনার থেকে যাবে আপনাকে হোম অফিস যদি বলে যে তুমি দুইটার মধ্যে কোনটা রাখবা আপনি ওই প্যারাগ্রাফ থার্টি সেভেন থার্টি ফোর বি বি সেভেন এটা আপনি উল্লেখ করে দিবেন যে আমার এটা উড্ড করার কোনো দরকার পড়ে না কেন পড়ে না তোমাদের নিয়ম অনুযায়ী যে তুমি যদি স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে আমাকে ভিসা দাও তাহলে আমার ওই অ্যাসাইলামটা অটোমেটিক উইড্র হবে আর যদি না দাও তাহলে ওইটা অ্যালাইভ থেকে যাবে ওইটা ওর উইড্র করতে হবে না কিছু করতে হবে না ওটা কন্টিনিউয়েশন থেকে যাবে আমি আপনাকে কতটুকু বোঝাতে জানি না আমি আপনি পারলে এই ভিডিওর এই অংশটা আবার দুই তিনবার শুনে নিলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে তো আমি সমস্যা হয় আপনি একজন লয়ারের শরণাপন্ন হয়ে যদি এই কাজটা করেন এবং সেই লয়ারেরও এই এক্সাক্টলি এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার এটা অনেকেই হয়তো বা খেয়াল করে না এবার জানে না তো এইটা যাতে উনিও যাতে ঠিক মতো উল্লেখ করেন তাহলে আপনার কোনো কিছু উড্ড করতে হবে না কিছু করতে হবে না আপনি অ্যাসাইলাম থাকা অবস্থায় মানে থ্রি সিলিপ আপনার যদি থাকে তাহলে আপনি স্কিলড ওয়ার্কার অ্যাপ্লিকেশন করবেন সাকসেসফুল হলে অ্যাসাইলামটা উইড্র হয়ে যাবে আনসাকসেসফুল হলে অ্যাসাইলামটা কন্টিনিউশন থাকবে ঠিক আছে প্যারাগ্রাফ থার্টি ফোর বি বি সেভেন এট টেকনিক্যাল থিং ইউ মাস্ট মানে আপনার একটা লয়ার ডিল করাটা উচিত হবে এটা ঠিক আছে আশা করি আপনি প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন